Buenas familia, bueno, lo primero de todo es perdonar este careto, pero bueno, esta es el, la cara de una persona que acaba de terminar sus 20 días de trabajar en fallas a piñón, sin ningún día de descanso, haciendo una jornada e incluso dos jornadas diarias y que está cansada, que solo lleva hora y media de sueño porque ayer día 19 trabajé mi jornada de la tarde y luego la jornada de la noche hasta esta mañana, a las 6 y media de la mañana y de verdad estoy totalmente reventada. Pero bueno, dicho esto, lo que quería hablaros hoy es sobre, eh, ya que he estado trabajando estos días y ya que eh, puedo dar mi sincera opinión sobre este tema, pues quería hablaros sobre un artículo que estuve leyendo el otro día que hablaba de esto, de la limpieza eh, en Valencia en fallas. Y bueno, estoy de acuerdo en ciertas cosas con el artículo y en otras no estoy para nada de acuerdo y creo que mejor yo, que eh, tengo mi experiencia... Eh, ya no solo de ahora, sino de muchas otras veces y de muchas otras fallas, pues quiero daros mi opinión, digamos, desde el otro punto de vista, no de la persona que ve eh, la calle llena de mierda, sino de la persona que está detrás y tiene que limpiarlo. Bueno, dicho esto, el otro día el artículo mencionaba que, por ejemplo, hay papelera, o sea, que hay como un poco de falta de limpieza, o que no se ve que haya limpieza. A lo que yo quiero decir que, bueno, hablaba de papeleras que estaban a rebosar hasta arriba, que se llegaban a cambiar hasta un centenar de veces la misma papelera en un solo día. Cosa que afirmo, o sea, totalmente, de verdad. Eh, somos varios turnos de limpieza, mañanas, tardes, incluso noches, y es verdad que se hacen muchos servicios, os estoy hablando sobre todo del centro, que es donde más afluencia de gente hay, donde mucho más movimiento hay eh, los días de fallas, porque bueno, viene todo el mundo a ver las fallas más importantes y suelen estar en el centro y aparte de fallas, pues bueno, tenemos casales, tenemos eh, churrerías, tenemos mercaditos, tenemos cabalgatas tenemos de todo, o sea, hacen de todo, entonces ¿qué es lo que pasa? que siempre, siempre, siempre se necesita mucha, mucha más limpieza que en otros sitios, entonces hay varios turnos de limpieza y sí que es verdad que hay calles muy principales, tipo ayuntamientos, tipo San Vicente, tipo La Reina, tipo La Virgen, muchas que son muy importantes y que esas siempre hay gente por ahí limpiando, siempre hay puntos que son totalmente intocables, que esos tienen que haber alguien siempre. Sí que es verdad que da igual donde vayas, que lo de las papeleras es algo muy normal, puesto que hay que entender que para las, las personas que usan la papelera, porque bueno, también hay personas que no usan jamás en la vida las papeleras, hay que decirlo. Pero bueno, para las personas que usan las papeleras es muy fácil que tú cambies una papelera y sigas haciendo tu servicio porque no te puedes quedar mirando la papelera hasta que se vuelva a llenar y volver a vaciarla. No, tienes muchas papeleras más durante tu servicio aparte de barrer, recoger y cambiar papeleras, pues tienes muchas más que hacer. Entonces... Tú cambias una papelera y sigues tu servicio. Tu servicio puede ser muy largo, muy corto. A lo mejor si es muy corto es porque tiene mucha mierda y entonces no puedes hacerlo muy largo porque jamás en la vida lo terminarías. Entonces sigues tu servicio y a lo mejor 10 minutos después o 15 minutos después esa papelera que has hecho vuelve a estar llena. Y pasa alguien y dice, eh, aquí nadie ha limpiado. ¿Por qué? Porque ven una papelera que está a, a rebosar. Además es que últimamente ha pasado mucho con las papeleras. Eh, papeleras que tú llegabas y veías que se le salía todo por los laterales y que por la parte de arriba te habían dejado vasos, eh, churros, bueno, lo que fuese. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí que es verdad que doy la razón en, al artículo en ese momento, en lo de la puntualización de las papeleras, porque es verdad que se pueden llegar a vaciar incluso un centenar de veces. Eh, yo en mi servicio los primeros días que había gente, pero no eran los días gordos, gordos de fallas, llegaba a hacer mi servicio, eh, digamos, entre cuatro y cinco veces. Y claro, pasas cuatro o cinco veces por esas papeleras que tienes en tu servicio y muchas veces te toca cambiarlas otra vez porque están ya llenas. Hay otras ocasiones en las que no. Cosa que cuando luego han venido los días gordos de fallas, eh, solo te daba tiempo a hacer una vez el servicio, una de 4 o 5 antes a una sola vez y así de pensar que no llegabas y cambiar una vez cada papelera 
pero es que antes de ti había estado por la mañana otra persona, es que además había un servicio que era solo de gente que iba cambiando papeleras, papeleras especiales de envases y papeleras normales, es decir, sí, ¿se puede cambiar tantas veces una papelera? Sí. Eh, ¿Aún así están llenas? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que las papeleras están para eso y que no se puede estar en todo, eh, es imposible. Pero ahí le doy la razón. Luego hacía también hincapié en hablar de calles eh, en las que el olor a orina era tan angustioso y tan horroroso, en las que no se puede casi ni entrar. Efectivamente, te doy totalmente la razón. Y te doy la razón porque nosotros nos tenemos que meter en las calles, huelan como huelan, haya lo que haya. Entonces sí, es verdad, hay calles en las que no se puede casi ni estar. Hablo sobre todo por calles eh, tipo eh, por el Carmen, tipo por Blanqueríes, tipo por muchos sitios así, muchos puntos así principales eh, del centro, en los que de verdad es horroroso, eh, inhumano, no se puede entrar prácticamente del olor. ¿Qué es lo que decía el artículo? Que no podía llegar a entender cómo puede ser que teniendo máquinas, en este caso lavaceras, que son las máquinas que entran a limpiar esas calles eh, echando detergente para que luego huelan bien y se pueda ir el olor a orín, eh, ¿cómo podía ser que siguiesen habiendo calles así? Bueno, pues es muy fácil. Es muy fácil porque hay muchas calles que huelen así porque la gente no usa los urinarios públicos que se ponen. ¿Por qué? Hay un montón de urinarios públicos en fallas en Valencia. ¿Por qué no se usan? Porque la gente dice que están sucios por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mear en la calle y vamos a cagar en la calle. No pasa nada. Y de verdad, eh, ¿habrá gente que dirá cagar en la calle? Sí, la gente caga en la calle. Y ya está. Y tú vas y lo recoges. Es que no tiene más. Eh, entonces, yo creo que ahí no es falta de limpieza. Yo creo que ahí, aparte de falta a lo mejor de más máquinas, eh, en este caso lavaceras, que son las que entran en las calles y las limpian, que además, eh, también os tengo que decir una cosa, cuando ve a una persona, dos, tres, diez, digamos, en una calle, ese olor a orín es fácil quitarlo. Cuando pasas por blanquerías o pasas por la Plaza del Carmen y han meado 100 personas una noche, es muy difícil quitar ese olor a orín en una misma calle, en una calle pequeña, en un callejón, en una esquina, ¿no? y pasa. Pasa, yo he llegado a pasar por ahí eh, para ir a trabajar y ver a seis o siete chicas meando o seis o siete chicos meando a la vez y si eso lo están haciendo en cinco minutos, imaginaros así todos los minutos de toda la noche, de todos los días, es imposible. Es un olor que acaba quedándose incrustado y que por mucho que le eches hay veces que no se llega a ir. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor haría falta más efectivos, más máquinas de eh, esas para poder quitar todo ese olor y para poder, eh, pues digamos, que, que simplemente no huela. Pero yo creo que ahí lo que falta no es eh, más higiene o más limpieza, hay falta educación, falta civismo, falta respeto, falta... Sí, que tienes un apretón y una emergencia y meas o cagas, vale, yo no lo he hecho. He tenido apretones de mearme o cagarme y no lo he hecho en la calle. Me he ido a un bar, he consumido algo... Y he usado el, el baño, o sea, ya está. Ahí ya cada uno que opine lo que quiera. Eh, el artículo también estaba hablando de, de bueno, de pues, eh, contenedores que estaban hasta arriba, contenedores que eh, se cambiaban de sitio eh, para, para fallas, para permitir pues, que hubiesen casales, o para permitir churrerías, o para permitir lo que fuesen, y para permitir que el camión pudiese entrar mejor a recogerlos y que luego resulta que estaban hasta arriba eh, llenos, sin cambiarse, sin... Bueno, volvemos a lo mismo. Churrerías, bares, eh, puestos, mercaditos, etc. Eh, todo lo que ellos les sobraba, eh, no lo querían, no, lo que fuese, lo que, le, lo que les molestase, lo cogían y lo tiraban a las bolsas y te lo dejaban en el contenedor. Muchos de ellos ni siquiera abrían el contenedor para ver si había algo dentro, como para meterte la bolsa y no dejarla fuera, que queda feísimo. Pero eh, daba el caso de que llegases y que hubiese un contenedor totalmente vacío y todas las bolsas en cambio estuviesen por fuera. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo miran. Y cuando eh, era el contrario, que estaba todo el contenedor lleno y luego también bolsas por alrededor, es porque en muchas ocasiones hay que entender que hay calles cortadas, hay ofrenda, hay pasacalles, hay cabalgatas, hay eh, miles de personas porque eso parece que se hace peatonal todo 
y no se puede entrar. Hay muchos camiones que no pueden entrar a vaciar sus contenedores, cosa que entonces lo que hace es que esos contenedores acaben llenos, la gente piense que son unos guarros y que ahí no ha pasado nadie y que no se limpia y no es verdad. Otra de las cosas también es eh, muchas ocasiones haber un contenedor vacío y que resulte que haya llegado alguien a rebuscarte en el contenedor, a ver si encuentra algo, te haya sacado todas las bolsas de basura de donde sea, las haya sacado fuera, haya estado rebuscando, te lo haya sacado todo y que al barrendero le toque quitar todo eso, quitar esas bolsas que encima están rotas, eh, sin mancharte, sin que se te caiga encima, tirarlo dentro y luego recoger todo lo que se ha quedado por fuera. Es muy difícil, de verdad. Y yo sigo diciendo que ahí ya no es falta de limpieza, es falta de educación, es falta de civismo. Eh, no os podéis imaginar lo que es trabajar en una cosa así en fallas. Yo he trabajado en muchísimos periodos del año, eh, muchísimos, he tocado prácticamente todo, veranos, inviernos, primaveras, otoños, o sea, todo. Y de verdad, como fallas, no hay nada. O sea, la gente es muy mal educada con nosotros, no nos respeta, eh, no se dan cuenta de verdad de lo que se hace no se dan cuenta que intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, que intentamos ir rápido, que intentamos ser efectivos, que muchas veces solo vamos a lo gordo porque no se puede ir a más, intentamos que por lo menos la cosa, o sea, la calle, el servicio se vea lo mejor posible y en cambio también es verdad que hay otras personas que te lo agradecen, que, que se dan cuenta, que enseguida te dicen que si no fuese por nosotros pues nos comería la mierda y creo que totalmente sería así. Y si esto fuese falta de limpieza, como decía el artículo, creo que entonces si hiciesen una huelga los barrenderos para fallas no pasaría nada, porque como es falta de limpieza sería lo mismo que no saliesen a, a barrer, o sea, estaría igual de, de lleno de mierda como ha estado ahora. Entonces, ¿por qué no probar un año que se pongan de huelga y que no hagan nada? Y veríamos a ver si habría alguien que fuese a la mascleta a verla, veríamos a ver si hubiese alguien que saliese de su casa a tirar la basura a un contenedor en el que no se puede tirar la basura porque está toda por fuera, eh, veríamos a ver qué tal le parece a la gente que está tirando botes eh, durante la mascleta porque está viéndola, disfrutando y divirtiéndose y no es capaz de coger una bolsita y meterlos dentro, no sé. Veríamos a ver todo eso, si esto es falta de limpieza o si por lo que... Yo creo, bajo mi punto de vista y mi experiencia, es un poco de falta de educación y falta de civismo. Y seguramente creo que voy a leer algún que otro comentario que diga bueno, pero es que si nosotros no tirásemos la mierda al suelo, vosotros no trabajaríais, entonces no tendríais trabajo y... Claro, os estamos pagando nosotros. A ver, siempre, 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 aunque la gente sea muy limpia, eh, siempre va a tener que haber un equipo de limpieza. Siempre, o sea, se ponga la gente como se ponga, entonces creo que a lo mejor no se contrataría tanta gente, pero sí que se contrataría gente, sí que habría gente, entonces no ibas a quitarle el trabajo, ibas a quitar el trabajo de a lo mejor un exceso de gente, pero trabajo iba a haber y creo que sería mucho más fácil eh, que se hiciese mejor el trabajo si la gente eso fuese más educada, eh, más respetuosa con este trabajo y más cívica, de verdad. Creo que es lo más importante que tendríamos que sacar de todo esto. Pero bueno, nada, yo simplemente, aparte de daros la chapa, os he explicado un poco qué es lo que ha sido para mí estos 20 días, de verdad. Eh, bueno, es, ha sido duro, muy duro, caminar muchísimo, eh, un cansancio muy extremo, jornadas... Eh, de verdad, eh, malas, muy malas, eh, con el tiempo, con el aire, con la gente, con los problemas que, que, que tienes porque te dicen de todo, porque les molestas, porque no te dejan trabajar, porque a veces eh, te estresas porque crees que no vas a llegar a hacer eh, el servicio y necesitas sacarlo adelante porque es como por orgullo propio y porque a veces eh, limpias, te giras y ya está sucio y no sabéis lo frustrante que es eso. Pero bueno, nada, de verdad, yo os he dado simplemente mi opinión. Espero que me dejéis por aquí abajo qué os ha parecido. Si queréis cualquier cosa, acordaros que bueno, un like si os ha gustado. Cualquier cosa que queráis me lo podéis decir por aquí abajo. Si no os ha gustado, no pasa nada, los leones. Yo no tengo problema. Y si queréis suscribiros, acordaros que hay un botón que pone suscribirse. Y de verdad, 
a partir de ahora volvemos a la normalidad, un vídeo cada día y sin ningún problema de, oye, no puedo grabar hoy, oye, tengo mucha faena. Muchas gracias por todos los que habéis estado por ahí apoyándome, dándome ánimos y diciéndome que no pasaba nada, que lo importante era el trabajo. De verdad, sois un amor y de verdad que estoy bien y que os he echado muchísimo de menos, he echado muchísimo de menos todo esto y vamos a volver a la normalidad, no puedo ni hablar ya. Un besazo y hasta luego.